ഇനി മൂന്ന് മാങ്ങയും ഇതേപോലെ പൊളിച്ച് രണ്ട് സൈഡ് മുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മാങ്ങ ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വറവ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഹായ് ഹാപ്പി വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പഴുത്ത മാങ്ങ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നാട്ടുമാങ്ങ കൊണ്ടാണ് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധാ ടൈപ്പ് മാങ്ങയാണ് കിട്ടിയത് ഇത് വലുതുമാണ് ചട്ടിയിലാണ് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഓരോ മാങ്ങ വീതം തോല് പൊളിച്ച് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാട്ടുമാങ്ങയൊക്കെ ആവുമ്പം ചെറുതാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇടാം ഇത് കുറച്ച് വലിയ മാങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നല്ല കാമ്പുള്ള രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കണ്ട് എന്നാൽ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി മൂന്ന് മാങ്ങയും ഇതേപോലെ പൊളിച്ച് രണ്ട് സൈഡ് മുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് മാങ്ങയും ഞാൻ നന്നാക്കി ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് നടുകീറിയത് ഇടാണ് ഞാൻ ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര കൂടി ഇടുണ്ട് മാങ്ങ അത്ര തന്നെ മധുരമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പം ശർക്കര ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി ഇടുണ്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇടണം നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും കളർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മാങ്ങ വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി മാമ്പഴം നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇത് അരയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങയാണ് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കുറച്ച് നല്ല ജീരകും ഒരു പത്ത് മണി കുരുമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായി കട്ടയൊക്കെ പോക്കി വെച്ച തൈരാണ് ഈ അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ചേർക്കാനുള്ള തൈരാണിത് ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം മാങ്ങ ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായി തളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് തൈര് ഒഴിക്കുന്ന സമയം മുതൽ സിമ്മിൽ വെക്കണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക തൈര് അധികം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി റെഡിയായി ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറവ് ഒഴിക്കാണ്ട് ഇനി അത് ചെയ്യാം ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇനി വറവ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ